Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci nell'argomento di oggi, vi ricordiamo di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace per restare sempre aggiornati sulle prossime notizie. Grazie a tutti per il supporto. In un mondo che sembra sempre più diviso da conflitti e tensioni, ci sono figure che emergono come faro di speranza e unità. Una di queste figure, senza dubbio, è Papa Francesco, il cui impegno per la pace e la compassione lo rende un punto di riferimento non solo per i fedeli cattolici, ma per l'intera comunità globale. Il pontefice, con la sua voce calma ma ferma, non perde occasione di parlare al mondo, intervenendo quasi quotidianamente sulla situazione in Ucraina, un tema caldo che tocca i cuori e le menti di molti. La Chiesa Cattolica, sotto la guida di Papa Francesco, sta facendo enormi sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Nonostante gli appelli incessanti del Papa per la fine delle ostilità, il cammino verso la pace appare ancora lungo e irto di difficoltà. Questo impegno verso la pace e l'armonia non è nuovo per il Santo Padre, che nei mesi scorsi ha consacrato sia la Russia che l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, simbolo di speranza e rinnovamento. Nonostante le sfide globali, Papa Francesco non trascura gli eventi e le cerimonie che segnano la vita della Chiesa. Le udienze del mercoledì, ad esempio, continuano ad attrarre migliaia di fedeli, ansiosi di ascoltare le parole del Pontefice e di ricevere la sua benedizione. La sua presenza è fonte di ispirazione per molti, ma nelle ultime settimane la sua salute è diventata motivo di preoccupazione. Il Pontefice, infatti, ha mostrato segni di difficoltà fisica, in particolare a un ginocchio, che lo hanno costretto a partecipare agli eventi su una sedia a rotelle. Queste immagini hanno suscitato speculazioni e preoccupazioni sulla possibilità che il suo pontificato possa avvicinarsi alla fine, non a causa di rischi per la sua vita, ma per le sfide poste dalle sue condizioni di salute. Questa eventualità solleva questioni senza precedenti sulla possibilità che due pontefici consecutivi possano lasciare il loro incarico in anticipo, un fatto senza precedenti nella storia millenaria della Chiesa. E ora veniamo alla notizia che tutti aspettavano, quella che potrebbe segnare un punto di svolta significativo per il futuro della Chiesa Cattolica. Per il 27 agosto, Papa Francesco ha convocato un concistoro straordinario per la nomina di 27 nuovi cardinali, 16 dei quali sono sotto gli 80 anni. Questa mossa è interpretata da molti come un chiaro segnale che il Papa sta preparando il terreno per una possibile abdicazione. Nominando cardinali più giovani, Papa Francesco assicura che il conclave avrà a disposizione candidati potenzialmente in grado di guidare la Chiesa per molti anni a venire. Questo gesto riflette la lungimiranza e la preoccupazione del Papa per il futuro della Chiesa, assicurando che sia in mani capaci e visionarie. La sua leadership ha sempre mostrato un profondo impegno per il rinnovamento e l'adattamento, principi che sembra voler imprimere nella Chiesa anche attraverso queste ultime decisioni. Cosa ne pensate di questa incredibile notizia? La possibilità di un nuovo conclave e l'idea di un Papa che prepara attivamente la Chiesa per il futuro sono temi che invitano a riflessioni profonde. Scrivete i vostri commenti qui sotto, siamo curiosi di sapere la vostra opinione su questo sviluppo significativo. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime notizie. Grazie per averci seguito. A presto!